Ja, schönen Nachmittag zu unserem dritten Panel hier bei Armut und Gesundheit, das Medico International Programm. Ich heiße Andreas Wulff und arbeite auch bei Medico International, was jetzt keine Überraschung ist, weil wir die ganzen Moderationen ja, bestreiten mit Unterstützung. Und wir wollen uns in diesem Panel, wir haben ja in den ersten Paneln jetzt zwei ähm, Aspekte noch mal mehr in die Geschichte geguckt, in unterschiedlicher Art und Weise. Ich habe am Anfang in den Ländern China und Nicaragua gesehen, was hat das Konzept von Primary Healthcare, wie sah das in der Praxis aus, welche Voraussetzungen gab es dafür ähm, und welche Bewegung stand hinter solchen kritischen und revolutionären Umwälzungen in der Medizin. Das haben wir im zweiten Panel gehört, nochmal aus der Situation in Deutschland und in Bangladesch. Und auch mit der Frage, wie politisieren, wie radikalisieren sich Medizinstudenten äh, oder in allgemein Menschen im Gesundheitsbereich heute. Wir haben ein Beispiel gehört. Und wir wollen jetzt im dritten Panel nochmal den Blick auf die Aktualität des Begriffs, der, des Konzepts von Primary Healthcare werfen und wollen an das Konzept, das ja in den, aus den Erfahrungen der 60er Jahre und 70er Jahre entwickelt worden ist und dann formuliert worden ist, 78 in Alma Ata, wollen jetzt noch mal fragen, 30 Jahre ist das her, was für Veränderungen ähm, hat, es, hat es stattgefunden, was heißt das für das Konzept, was ist davon noch ähm, brauchbar, wie weit äh, beeinflusst dieses Konzept immer auch noch aktuelle Debatten in der Gesundheits, ähm, des internationalen Gesundheitsdiskussion und haben dafür wieder drei Referenten auf dem Podium. Und wir beginnen, bevor ich das mache, möchte ich natürlich meinen Co-Moderator Thomas Geber noch vorstellen. Das habe ich noch nicht gemacht. Auch von Medico International, unser Geschäftsführer. Und wir machen das zusammen. Ich fange an und stelle zuerst vor Professor Oliver Razum von der Universität Bielefeld vom Fachbereich für Epidemiologie und International Public Health, der jetzt in den letzten Jahren eben als Hochschullehrer vor allem tätig ist und aber in seinen jungen Jahren auch als Arzt aktiv in der Praxis von Primary Healthcare in Simbabwe war, in einem ländlichen Gesundheitsdistrikt, da sehr konkrete Erfahrungen mit Primary Healthcare hat und der in seinem Beitrag jetzt Primary Healthcare in die Fragen, die er auch an das Konzept von Primary Healthcare hat, in einer sich verstädternden Welt seit diesem Jahr etwa lebt ja mehr als die Hälfte der Bevöl Weltbevölkerung nicht mehr auf dem Land, in ländlichen Gegenden, sondern in städtischen. Damit nehme ich jetzt vielleicht was vorweg, was Oliver gleich sagen wollte. Aber du sagst es dann nochmal. Was also lernen wir was von Primary Healthcare oder was sind die Herausforderungen an ein solches Konzept von heute in einer sich verstädternden Welt? Vielen Dank. Einen schönen guten Abend. Ich soll heute Abend so etwas wie den Teufelsadvokaten spielen, also ähm, Ihnen sagen, warum Primary Healthcare in der Zeit der Urbanisierung nicht mehr das angemessene Konzept ist. Also ein Jahrtausend der Urbanisierung ist da Primary Healthcare noch ein angemessenes Konzept und äh, man hat mich gebeten, die möglichen Gründe dafür aufzuzählen, warum das nicht der Fall ist. Primary Healthcare, das hatte ja so etwas von Gesundheit in ländliche Regionen tragen, als es 1978 ins Leben gerufen worden ist. Heute haben wir es mit einem ganz neuen Kontext zu tun, mit der Urbanisierung. Gilt da das Gleiche, was man damals 1978 und in den Folgejahren gewollt hat? Wasserversorgung, Empowerment, Behandlung für Kinder, die Lungenentzündung haben, sind das die Herausforderungen in städtischen Gebieten? Wie sieht es mit infrastrukturellen Herausforderungen aus? Da gibt es einiges, das ich Ihnen zeigen werde, das in städtischen Gebieten ganz anders ist. 
Die Gesundheitsprobleme in städtischen Gebieten, in großen Städten, sind nicht nur die alten, die schon aus ländlichen Gebieten bekannt sind, es kommen neue dazu, aber die alten bleiben. Es ist also eine doppelte Gesundheitslast. Die neuen Gesundheitsprobleme haben komplexe Ursachen. Sie sind viel schwerer in den Griff zu kriegen, als das mit einigen der alten Gesundheitsprobleme der Fall war. Es stellen sich in den Städten außerdem neue soziale Herausforderungen. Gemeinden sind nicht mehr stabil, es kommen immer Leute dazu, es ziehen Leute weg, viel schneller, als das in ländlichen Gemeinden der Fall gewesen ist. Gewalt ist ein enormes Problem in vielen großen Städten. Auch das hat Einfluss darauf, wie man mit den Gemeinden zusammenarbeiten kann. Die Lösungsvorschläge, die immer wieder geäußert werden, sind dabei oftmals die alten, sehr selektiven, zu selektiven, wie ich meine. Andreas hat es ja schon gesagt, wir leben in einer Zeit, in der erstmals die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten lebt. Hier auf der, der Y-Achse sieht man die Weltbevölkerung in Milliarden. Die grüne Linie hier zeigt die ländliche Bevölkerung, die rote Linie zeigt die städtische Bevölkerung. So ungefähr 2007 schneiden sich diese Linien. Das heißt, ab jetzt leben weltweit gesehen mehr Menschen in Städten als auf dem Land. Und äh, immerhin eine Milliarde von den drei Milliarden oder über drei Milliarden, die in Städten leben, leben in Slumgebieten. Diese Städte und ihre Slumgebiete haben sich in dramatischer Geschwindigkeit entwickelt. Wenn man nur mal hier oben auf Lagos und Kinshasa schaut, Bevölkerung 1950, 290.000, 200.000, 2005 fast 11 Millionen. Das ist ein Wachstum um den Faktor 38 oder hier um den Faktor 30. Wenn man sich New York anguckt, um den Faktor 1,5 in der gleichen Zeit oder Berlin um den Faktor 1,01, dann kann man sich vorstellen, was da eigentlich abgelaufen ist. Es ist ganz offensichtlich, dass das Wachstum der Städte, das Wachstum der Bevölkerung eigentlich auch anhergehen müsste mit einem Wachstum der Infrastruktur und das funktioniert nicht. Die Infrastruktur, Wasserversorgung, Stromversorgung, Krankenhäuser wächst lange nicht so schnell wie die Bevölkerung der Städte. In der Türkei heißen solche Neubaugebiete, die buchstäblich über Nacht aus dem Boden schießen, Gece Kondus, genau eine Umschreibung dieses Nachts wachsen, am nächsten Tag sind sie da und man steht vor vollendeten Tatsachen. Hier fehlt es nicht nur an Infrastruktur, hier fehlt es auch an wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Es gibt wenig, zu wenig Arbeitsmöglichkeiten für die Bevölkerung und es ist hier eine hohe Vulnerabilität, jedenfalls für diejenigen, die in den ärmsten Bereichen leben, da gibt es Chemieunfälle, da gibt es Erdrutsche, da gibt es Überschwemmungen und die Ärmsten sind in der Regel diejenigen, die am stärksten betroffen sind. Es gab mal eine Zeit lang die Annahme, die Leute, die in den Städten sind, die sind gesünder als die auf dem Land. Das entpuppt sich immer mehr als ein Mythos, ein Mythos von urbaner Gesundheit. Hier sieht man die Prävalenz von Durchfallerkrankungen, also die Häufigkeit von Durchfallerkrankungen bei Kindern unter fünf Jahren in ausgewählten Ländern. Wenn man sich jetzt mal hier Nepal, Indien anschaut, dann sieht man in grün eingezeichnet die Häufigkeit in, städtischen, in, Entschuldigung, in ländlichen Gebieten, rot in städtischen Gebieten arm, also Slum und dieser graubraun Ton hier städtische Gebiete reich. In Nepal gibt es noch ein Gefälle zwischen Land und Stadt, aber in Indien beispielsweise ist insgesamt die städtische Bevölkerung, die in Slumgebieten wohnt, schlechter dran gesundheitlich, wenn es hier um die Durchfallerkrankungen bei Kindern geht, als das bei der ländlichen Bevölkerung der Fall ist. Das mit der urbanen Gesundheit stellt sich also als Mythos heraus, vielleicht ein bisschen deswegen, weil diejenigen, die zunächst in die Städte gewandert sind, natürlich die jungen Aktiven sind, die zumindest zu dem Zeitpunkt, zu dem sie wandern, auch sehr gesund sind. In den Städten ändert sich der Lebensstil, der Lebensstil hin zu dem, was man als einen westlichen Lebensstil bezeichnet. Ich meine jetzt hier nicht so sehr das Handy, sondern die Zigarette oder das fettreiche Essen, was einhergeht mit Problemen wie Übergewicht. Die Folgen sind dass eine Verschiebung stattfindet von den akuten Infektionskrankheiten, die sich oftmals ganz gut behandeln und relativ einfach vorbeugen lassen, 
hin zu sehr viel komplexeren Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, deren Vorbeugung, deren Prävention viel schwieriger ist. Und auch hier sind es vor allen Dingen die armen Schichten der Bevölkerung, die betroffen sind. Nachdem Kevan vorhin die Landkarten überblättert hat, traue ich mich hier eine davon zu zeigen. Viele von Ihnen werden das kennen. Das sind die Karten aus dem World Mapper. Hier sehen Sie eine normale Weltkarte. Da ist jedes Land so groß wie seine Fläche. Und auf der nächsten Karte ist die Welt so gezeichnet, dass jedes Land so groß ist wie die Anzahl der rauchenden Männer in diesem Land. Das zeigt Ihnen also etwas über dieses immer wieder genannte Thema Rauchen. Und wenn Sie die Karte ansehen, dann sehen Sie auch, warum dieses Thema Rauchen immer wieder genannt wird. Das wird nämlich zum Problem in Ländern, in denen früher ganz wenig geraucht worden ist, Indien beispielsweise oder China, die natürlich aufgrund ihrer riesigen Bevölkerung auch eine große Zahl von Rauchern haben. Aber da rauchen auch unwahrscheinlich viele, ein hoher Anteil. Und es ist klar, was da passieren wird. Da sind die nächsten Epidemien unterwegs, chronisch obstruktive Lungenkrankheit, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Lungenkrebs. Alles das sind nahezu unvermeidbare Folgen von einer Entwicklung, die sich jetzt hier bereits abzeichnet. Das ist ja nichts, was sich in der Zukunft abspielen wird. Das ist das, was wir jetzt schon haben und dieses hier ist im Kommen. Das sind Gesundheitsprobleme, die sich nicht mehr so einfach behandeln lassen, wie das bei, wie das bei Lungenentzündung äh, möglich ist, da gibt man Antibiotika. Hier sind sehr viel aufwendigere Behandlungen erforderlich. Sie könnten natürlich einwenden, na gut, dann muss man halt vorbeugen, aber auch dieses Vorbeugen ist nicht wirklich einfach. Lösungsversuche greifen oftmals zu eng, die konzentrieren sich nur auf einen Risikofaktor oder auf zwei Risikofaktoren. Das Ziel ist dann, lebensstilbedingte Risikofaktoren, zum Beispiel das Rauchen, zu vermindern. Ich hatte schon gesagt, solche Risikofaktoren sind gerade bei den Armen besonders häufig. Das ist oftmals eine Reaktion auf die Lebensumstände, auf die Situation, in der die Leute leben, auf eine Situation, die oftmals von Hoffnungslosigkeit geprägt ist. Der Lösungsversuch, der zu eng gegriffene Lösungsversuch, ist es dann, die Risikofaktoren zu reduzieren. Tun wir doch irgendwas, damit die Leute weniger rauchen. Die Lebensumstände, die bleiben dabei gleich. Und was dann vielfach passiert, ist, dass stattdessen andere Risikofaktoren in diese Lücke springen. Es ist nicht so, dass die Leute dann gesünder leben, sondern die suchen sich was anderes. Wenn Sie anschauen, was in den ärmeren Schichten Russlands passiert ist, nachdem weniger Alkohol zur Verfügung stand, wurde Rasierwasser getrunken oder irgendwo in sogenannten ärmeren Ländern, Entwicklungsländern wird Klebstoff geschnüffelt. Es ist ja nicht so, dass man mit dem Entfernen eines Risikofaktors das zugrunde liegende Problem in den Griff kriegen würde. Es kommen also andere Risikofaktoren an die Stelle, wenn man sich nur auf die Risikofaktoren konzentriert und die Ärmeren sind wieder stärker betroffen, was in der Folge dazu führt, dass die soziale Ungleichheit noch größer wird. Erfolgreich sind solche Lebensstilmodifikationen nämlich eher bei den Reichen, eher bei den wohlhabenden Schichten. Die können sich davon lösen, bei den anderen bleibt es dabei oder es kommt zu Ersatzlösungen, wie hier unten genannt. Kann hier Primary Healthcare wirklich eine Lösung bieten? Eigentlich müsste mit der Idee des Empowerment, mit der Idee den Leuten die Möglichkeit zu geben, selbst etwas an ihrer Gesundheit zu verändern, etwas zu erreichen sein. In der Praxis sieht das immens schwierig aus. Wir haben Projekte durchgeführt in armen städtischen Gebieten im Libanon und in der Türkei, in Ankara. Und äh, was wir da erlebt haben und gesehen haben, deckt sich mit dem, was viele andere Projekte auch gefunden haben. Äh, die gesundheitsbewusste bewusste Mittelklasse, die wird erreicht. Die machen bei sowas mit. Für die ist Empowerment etwas Interessantes. Die haben Zeit, sich um das Thema Gesundheit zu bekümmern. Die interessieren sich dafür. Die Ärmeren, die haben unter Umständen ganz andere Prioritäten. Arbeit finden. Viel dringenderes Problem, als jetzt über das Rauchen nachzudenken. Oder Besitztitel für das eigene Land, das kleine Häuschen oder die Hütte, ist das jetzt eigentlich Eigentum oder gehört das jemandem anderes? Oder wie schützt man sich vor der allgegenwärtigen Gewalt? Sozialstrukturen in solchen Slumgebieten sind oftmals nicht gewachsen. In manchen 
Slum-Gebieten äh, sind sie doch gewachsen, aber dann kommen plötzlich Umsiedlungsprogramme und Leute, Familien werden aus diesem Zusammenhang herausgerissen. Wir haben das bei unserem Projekt in Ankara erlebt. Plötzlich waren einige Familien nicht mehr da. Ähm, deren Häuser wurden dann abgerissen, die wurden umgesiedelt in ein anderes Gebiet und viele der Bemühungen, die wir dort gemacht hatten, ähm, gingen ins Leere. Wenn es um Veränderung des Lebensstils geht, braucht man auch eine gewisse Infrastruktur. Das ist gar nicht so banal. Wenn ich jetzt sage, mehr Bewegung, dann fragen mich die Frauen in dem städtischen Gebiet Ankaras, ja wo? Und im Sommer dann bei 40 Grad ähm, mit Kopftuch und äh, einem langen Kleid spazieren gehen oder laufen, was sollen sie denn machen? Das ist also eine Sache, die zunächst mal banal klingt, aber in der Praxis gar nicht so einfach zu lösen ist. Wir haben heute schon einiges über Ärztinnen und Ärzte und ihre Motivation gehört. Ich habe da auch sehr negative Erfahrungen gemacht. In der Türkei ist es so gewesen, dass Ärztinnen und Ärzte ein Jahr aufs Land müssen, damit sie kennenlernen, wie die Bevölkerung, wie die Mehrheit der Bevölkerung lebt. Viele von denen gehen dann gerade mal so weit, dass sie von der Hauptstadt Ankara in das ärmere Viertel in Ankara gehen. Das ist die Zeit auf dem Lande, die verbringen dann den halben Tag in diesem Gesundheitsposten und sind völlig desinteressiert an Empowerment und Prävention. Die wollen nur so schnell wie möglich ihre Qualifikation, dieses eine Jahr haben, dann die Facharztausbildung machen und dann möglichst eine Gerätemedizin, mit der man ganz gut verdienen kann. Empowerment und Prävention sind nicht sexy und verdienen kann man damit auch nicht gut. Schließlich kommt noch dazu, dass unter den Ärztinnen und Ärzten in der Türkei, dass Rauchen mindestens ein so großes Problem ist wie in der Gesamtbevölkerung. Es geht also da, dann auch immer darum, das eigene Verhalten zu verändern, was ja bekanntermaßen nicht ganz einfach ist. Der Schlusspunkt schließlich, den hatte ich schon genannt bei den neuen Erkrankungen. Wenn Primary Healthcare glaubwürdig sein will, dann muss es auch in der Lage sein, Erkrankungen, die auftreten, zu behandeln. Und in ländlichen Gebieten das Kind mit der Lungenentzündung, das zum Gesundheitsposten gebracht wird, das kann effektiv behandelt werden, das kann preiswert behandelt werden. Das ist bei chronisch obstruktiver Lungenerkrankung, das ist bei Herzinfarkt, das ist bei Lungenkrebs nun wirklich nicht so einfach oder gar nicht möglich. Und von daher meine Stellungnahme als Advocatus Diaboli, es ist enorm schwierig, die Idee von Primary Healthcare in den wachsenden Städten umzusetzen, auch wenn es eigentlich eine gute Idee wäre. Und damit sage ich Dankeschön. Ja, vielen Dank, Oliver. Ja, dann nehme ich das auch an. Ja, wunderbar. Ähm, möchte ich vielleicht äh, gleich eine Rückfrage mir erlauben an der Stelle? bevor ich überleite zum nächsten Panelisten und ähm, fragen, ob ähm, wir unter diesen Umständen, die Sie jetzt sehr eindrücklich geschildert haben und die wunderbar sind in der Darstellung, den Begriff des Primary Health Care dann vielleicht doch anders begreifen oder begriffen haben, also doch stärker in dem Kontext, des, was mit Comprehensive gemeint ist, des politischen Handelns und weniger als äh, eine Behandlungsmöglichkeit und als eine Möglichkeit, in der dann auch äh, diese neuen Begrifflichkeiten auftauchen. Das ist mir aufgefallen, wenn man dann von äh, äh, Empowerment spricht und dahinter versteckt sich immer auch so ein bisschen der Jargon des technisch Möglichen heute und wir anfangs in dem ersten Referat ja auch gehört haben, den Begriff der Partizipation, der meines Erachtens etwas weitergehender ist. Da würde ich Sie gerne fragen, nochmal vielleicht einen kleinen Satz dazu zu sagen. Das wären sicherlich die richtigen und die wünschenswerten Herangehensweisen. Und es gibt jetzt ja vom World Watch Institute eine neue Stellungnahme, Charting a New Course for Urban Public Health, in der genau diese Dinge gefordert werden. Partizipation, also nicht nur im Gesundheitsbereich, sondern im politischen Bereich. Wie kann die ärmere Bevölkerung teilhaben an Entscheidungsfindungen in den Städten? Das wären sicherlich Strategien, die ausprobiert werden müssen und man muss sich fragen, wird das tatsächlich in der Realität funktionieren? Dankeschön. Ich habe jetzt diese Rückfrage gestellt, weil mir das es leichter macht, dann überzuleiten auch zum nächsten Redner. Der Kumanan ist ja heute 
Nachmittag schon aufgetreten, heute Vormittag, glaube ich, war es in dem ersten Panel, ja. Und ähm, äh, er ist auch schon vorgestellt worden, dennoch möchte ich gleich noch einen Satz dazu sagen, wir haben uns gerade noch mal unterhalten, er arbeitet ja bei der Weltgesundheitsorganisation und nennt sich selbst ein Health Bureaucrat, äh, ein, ein Gesundheitsbürokrat. Äh, ich hoffe, das ist äh, nicht böse, wenn ich das noch mal hier sage. Und wenn man genau hinschaut, in welchem in welcher Abteilung er tätig ist, dann hat es nämlich mit Bürokratie alles andere, nicht gar nichts zu tun, alles andere ist dort genannt, nämlich die Abteilung heißt Abteilung für Ethik, soziale Gerechtigkeit, Handel und Menschenrechte. Das ist natürlich eine riesige Spannbreite von Bereichen, für denen er auch zuständig ist und diese Spannbreite von Aktivitäten ist ja auch nicht ganz ohne Widersprüche, zumindest wenn man das Thema Handel in der jetzigen Verfasstheit einer jetzigen Weltgesellschaft begreift im Kontext zu dem, was vielleicht Menschenrechte meinen könnte. Da sind wir wieder beim Thema, was wir schon angesprochen hatten. Aber sein Spezialgebiet ist Gesundheit und der Blick auf die globale Gesundheit im Kontext von sozialer Gerechtigkeit, im englischen Fairness, Equity. Und ähm, er hat äh, jetzt einen Beitrag, der ein bisschen kontrastiert zu dem, was wir gerade gehört haben, Nämlich er sieht durchaus in seinen, über, in seinen Beobachtungen, in dem, was er in der Welt äh, wahrnimmt, Anzeichen dafür, dass es so etwas wie eine Rückbesinnung auf äh, Primary Health Care gibt. Und äh, bitte, guck mal an. Da sind wir jetzt gespannt drauf. Um, well, thank you, Thomas. Uh, guten Tag, uh, kia ora, wanakum and good afternoon. Um, I am a bureaucrat because I, I work for a bureaucracy. It's uh, by definition I'm a bureaucrat, although I probably should be insulted given we, uh, as Zafrola pointed out, a, a bureaucrat is someone who can't do, uh, can't teach and can't write. So, um, but I haven't been a bureaucrat for very long, okay? So I'm still learning how not to write, teach or, or do. Um, my presentation today is My presentation is going to be on my observation that actually the, there seems at uh, a lot of circles a return to primary health care and a return to equity. And I'd like to start with this quotation. A commitment to equity is also a mark of good governance. A commitment to equity is also a promise of solidarity and shared responsibility in the pursuit of better health. It is also, quite simply, a smart move especially when equity is pursued through primary health care. Now, primary health care is an approach that draws perhaps more passion and faith from public health workers than any other approach. Uh, the Declaration of Almorata in 1978, with its values of equity, health as a human right, solidarity and community participation, inspired a generation of people even beyond the health sector particularly with its vision that health for all could be achieved by the year 2000. Now, as we've heard today, the year 2000 has come and gone, and we certainly didn't get towards that goal. And in many ways, primary health care fell out of favour in many quarters, but it retained the faith of many health workers, and the passion remains, as we can see by this conference, I mean, it's very humbling and a great honour uh, to sit next to Zafrula here for people who have been pursuing and fighting for this vision f for, for, well, almost 40 years. And I'd really like to thank Thomas and Medico for inviting me here today to present, because I'm someone who's uh, learned my passion for primary health care from that earlier generation of pioneers who were inspired at Almorata. Now, The majority of my presentation uh, is going to consider the signs that PHC is strongly returning to the global health agenda. Um, but I want to also briefly review the declaration and then subsequent waves of health reform. I, I was going to say that there's not really much more for me to say about the declaration. I mean, Thomas has reviewed it comprehensively. But Perhaps, having listened to Oliver's uh, discussion about the relevance of primary health care to urbanisation, I think if we look at these principles of universal accessibility, of comprehensive care, of community and individual involvement, intersectoral action, appropriate technology, I think they're very relevant still, even in an urbanised world. And certainly in my own country, or one of my own countries of New Zealand, um, The return to primary health care has been fueled, 
by the chronic disease epidemic. It's been fueled by the realization that existing curative care cannot contain the cost of healthcare, but moreover, cannot treat people as more and more people live for long periods of time with chronic disease, that they require care in their communities, that they require health promotion, and most of all, that they require intersectoral action. Now, I think many of the accusations leveled at primary health care are leveled at caricatures of primary health care. The level that the way it was implemented without enough resources, without enough vision, without the vision of, of Almirata that the whole of society needed to be arranged for primary health care. If you want to fight diabetes and lung cancer, you need to address those issues that Oliver discussed. You need to look at why poor people, for example, cannot afford to buy good nutrition in, in urban areas in wealthy countries. You need to look at why young people in poor suburbs don't have recreational spaces, why, why the traffic in their areas moves without calming and at great speed. You need to look at the stresses that cause substance abuse that result in poor people having much higher rates of smoking. It's not about doctors. It's not about care. It's about doctors being the attorneys for the poor, as Virko said. But they're only part of the solution. And pr I think the vision of Almirata very much talked about that. Anyway, I think that furthermore, what is also fueling a return to primary health care is the failure of many of our current approaches to address the major public health challenges we face. Continuing infectious disease, HIV, AIDS, continuing malaria, new forms of tuberculosis, but also the threats of avian influenza, climate change, and this chronic disease burden, that many of our systems, which in fact aren't primary health care systems, are struggling to contend with this. And this is, this is again creating a space to move back to Almirata and move back towards equity. Now, what happened since Almirata? Well, we know just soon after the ink was dry, in 1979, people who thought that the Almirata agenda wasn't feasible, that it was too utopian, suggested that we should concentrate on a few measures, concentrating on infectious disease, so-called selective he primary health care, growth monitoring, observation, breastfeeding, immunization, and had some success, to be fair. Uh, but in the 80s, primary health care was tried in many countries to an extent, but never generally to the broad vision, except in places like Nicaragua or in Cuba, and, and we've heard about the results there. Now, in 1993, the World Bank came out with Investing in Health, the World Development Report, and Health Sector Reform, and that was incredibly influential. It didn't proceed from this focus for equity that Almirata had, but rather, it focused on maximizing benefit using cost-effectiveness analysis. And I think we should actually accept that that actually gave us a lot of tools for equity and that it did show the huge gaps between countries, but also within countries. So whilst it had a utilitarian bent, it actually provided us with some tools now that are helping to move us back towards equity. It provided tools for this renewed attention to equity in the 90s. Now, the World Health Report in 2000, by my own organization, described primary health care as a second-generation health reform and proposed a third-generation health reform. Now, rather than the vision that many people have of primary health care, it just saw primary health care as a phase to be moved on from. And, and part of the reason for that was that it observed like some of the problems that Oliver has discussed, that it, it did seem that many countries' attempts at primary health care systems had floundered. But my argument would be that the implementation of primary health care was never complete. And then the Commission on Macroeconomics and Health in 2003 argued that for about 40 US dollars per person per year, we could treat the most important conditions in the developing world. So it was selective primary health care plus plus. 
But my contention is that the pendulum is swinging back, is swinging back towards equity and back towards primary health care. Now, I'm going to focus on some documents from global health governing bodies, but we are seeing this on the ground. Large countries, both rich and poor, are paying more attention to primary health care. In, in Russia, oh, sorry, in India and in Brazil, in India, the proposed National Rural Health Mission. In Brazil, the Programa Salja Familia. These programs are really trying, again, to use the principles of primary health care, community health teams, intersectoral action, and these systems serve or will serve literally hundreds of millions of people. This is not primary health care as cheap, simplistic care for just the poor poor for poor people. This is primary health care, certainly in Brazil, as the basis of the health system. In other countries, in my own country of New Zealand in 2001, we began a new primary health care reform based at revitalizing the Almirata strategy, at intersectoral action, at greater com community empowerment. Because one thing we know is that if you have dominance of the medical profession, and I say this as a doctor, and I say this and I know that there are many doctors who are nice people, but if you have doctors as the power base in primary health care, you, you run into difficulties because you run into their own class interests. So in New Zealand, which is a rich country, we have made some success with that. I note that the election in Australia of a new prime minister the new Prime Minister, one of the first things he said is that they need a reinvigoration of their health system with more emphasis on primary health care. So on the ground, in policy, we are seeing these moves. Now, of course, lots of people never forgot about primary health care. A lot of people in this room, the people on me on this table, for a lot longer than me, have kept the candle of primary health care burning. In places like Bangladesh, GK has been uh, implementing a primary health care approach. But now we're seeing that again being taken up by many governments. Now, you don't see that anywhere more clearly, I think, than in the Americas. And in, in 2005, the nations of the Americas at the PAHO meeting uh, signed up to the Declaration of Montevideo. And it said, and I'll read it out, the Declaration of Almirata continues to be valid in principle However, rather than implement it as a separate program or objective, its core ideas should be integrated into the health systems of the region. The experience of the last 27 years demonstrates that health systems that adhere to the principles of primary health care achieve, achieve better health outcomes and increase the efficiency of the health system for both individual and public health care. And they committed to advocate for the integration of primary health care principles in their national health systems and to work towards comprehensive and equitable human development. Now, one of the things that's important to note is that it's not that these countries are saying that Alma Arta had it all. Had it all. There were problems in implementing Alma Arta. There were new challenges that have arisen. Perhaps Alma Arta underestimated the, the extent of reorganization of society and the political commitment and genuine revolution that that would require. Perhaps Almirata didn't give enough tools. Perhaps Almirata didn't consider the information tools that would be required for a system to constantly adopt and change and be dynamic and change to changing uh, challenges. But I think there's a consensus that Almirata had a lot right. Now, f following that declaration, PAHO uh, produced this document last year call called Renewing Primary Health Care in the Americas. And if you haven't had a chance to read it, uh, I'd really recommend it to you. It's available in English and Spanish. I don't think it's available in German, I'm afraid. But it really does cite the values of Almirata in our present day. And I'm sorry this, this diagram is a bit small, but it lists the values, principles, and elements, as they see of Almirata in the current situation. And really, it says that the values still hold true. Now, the 30th anniversary of Almirata has provo provoked a lot of further activity, including partly this meeting. Now, in August, 60 countries from around the world with very high... Uh, level representation gathered at a at a high level ministerial meeting alongside which it was a much larger civil society and general meeting 
to consider the 30th anniversary of Amarata and progress towards the Millennium Development Goals and the way that those two agendas can be, can be linked. Now, many of you will have doubts about the Millennium Development Goals. It's fair to say they're not premised on equity, they ignore chronic disease, they don't say a lot about health systems. Some of you might argue they don't un uh, address the fundamental structures of power. But the reality is they, do they dominate the global development agenda. And if they are achieved, it will make a huge difference to the lives of many people. And that's not to be scoffed at. Now, at this conference, the, the, the declaration that came out said that we affirm that equity, solidarity and universal universality should govern health and development systems and policies and that the primary healthcare strategy and its values and principles remain relevant and are what should guide the function and operation of the health systems. And uh, Dr. Mirta Rosa Esperiago, who's the director of PAHO, said, we do not need weak selective or incomplete primary health care. We need and want primary health care that has equity, universality, solidarity and social participation, that reflects a rich encounter of knowledge, that is intersectoral, that addresses the social determinants of health and that affirms and ensures the right to health. We need and want the PHC of Alma Ata to transform current health systems because we need them urgently. And Walter this morning talked about the experience of Nicaragua, which has had a very interesting history. The situation has changed from 20 years ago, but there are some measures which again seem to be moving back to a primary health care agenda. If you look at programs like Barrio Dentro in Venezuela, if you look at what's happening in, in Argentina following the crisis, if you look at Chile with its long history of primary health care, we don't have to t mention Cuba, of course, if we look at what's happening in the United States even. With, the, with finally, universal health care is on the agenda and not just seen as a byword for communism. There are things happening. Now, Dr. Wang discussed China this morning and I'm sure he knows a lot more about China than I do. I was privileged to work for, for a few months in Beijing earlier this year and recently I attended the International Conference on the Development of Rural Primary Health Care in China. Now, Dr. Chen Zhu, who, and I'm sorry, I can't say the ZH sound, I apologize for that, um, who, as Dr. Wang said, was a barefoot doctor and now the Minister of Health. And at this conference he said, health status is the essential condition of a coordinated economic and social development and the fundamental guarantee of a harmonious society. They are struggling to establish an affordable primary health care system. His vice minister, Chen Xiaohong, said, we must further strengthen the government's responsibility to better safeguard rural residents' basic health care rights and benefits. This is the government's incumbent responsibility. Now, in China, which taught us so much about primary health care, the last 20 years have seen the health system decimated. And health is so strongly on the agenda. There are 100,000 episodes of social unrest in China a year, and many are related to, to health and denial of access to health care. And this is what is moving the government in China. So China is, is, is saying they will provide universal health care again. And I think if we look at their track record, we should believe them. They probably will. And so finally, the quote I um, referred to at the beginning was actually from my boss, Dr. Margaret Chan. And at this conference, she said, a primary health care approach is the most efficient and cost-effective way to organize a health system. International evidence overwhelmingly demonstrates that health systems orientated towards primary health care produce better outcomes at lower costs and with higher user satisfaction. So it seems to me as an organization, we're moving away from this idea that primary health care is just a phase of, of health sector reform. There are going to be a range of other meetings next year, and particular initiatives within WHO. Uh, the World Health Report next year is going to be on primary health care, um, and there is a global task force within WHO that is going to report at the end of next year on primary health care. It seems from the speeches of the Director General that, that the organization is going to move back to primary health care as its major strategy. 
I mean, the other thing to consider is the WHO's Commission on Social Determinants of Health, which again is very much looking at equity and the need for whole of society action to realize the vision of Almirata. So to conclude, I think there is this global potential for the renewal of primary health care. There's an interesting political moment. There's action at the grassroots levels, at these global policy levels in national governments. There's an opportunity to implement primary health care as the means of transforming health and social systems. But to do that, primary health care needs to show that it can address the current great public health issues. And some of them aren't the same as in 1978. I particularly think about the chronic disease burden about climate change. And work, I think there's an opportunity for all of us, not just, you know, us as bureaucrats, others who actually do something, to, to, to actually take this opportunity. Because we don't want in another 30 years to be going, well, 30 years ago there was this moment, there was this momentum, and what happened? So I hope that all of you in this room are committed to that cause and will be participating to ensure that maybe we finally realize the vision of Almirata, if not in 2000, perhaps in, I don't know, is it 2010, 2015, 2020, but soon. Thank you. Yeah, thank you very much, Kumanan. This was uh, indeed very moving, and uh, I think you gave us a lot of evidence that the spirit of Alma Ata is, is still is occupying a big part of international health policy and debate. My f just my short question is exactly about this. Is the spirit of Alma Ata just moving around in the international health debates and agenda as it might have been done in the 70s? And is, is what happened on the ground really uh, is, is uh, adequate uh, realization of it, or is it not that, uh, the, the, as we see in Germany and we see in many other countries, in Bangladesh I saw this, uh, healthcare, the real out or the providers of uh, health for the people are more and more commercialized, are more and more privatized, so health systems have been de, de facto very much split up into one health system for the rich and affluent people who can afford these fantastic high-tech medicine that, that is representing medicine uh, health also for a lot of people. And so primary health care is still occupying a place for, okay, we have to care for um, poor people, and so we are going back and looking into what primary health care has to offer. But would you see that this split between these two systems is really um, narrowing, or would you see that at the, at the current situation? Well, I'll be quick because I've already gone over time and I apologize for that. Um, firstly, I think you're right, but I don't think, I think the, the agenda that has to be pushed is that you can't do primary health care as a pilot program, as, as something that's second rate, as something that's simple, right? It, where it's been most successful primary health care is when it's been the basis of the health system for all people, right? So, and that's in both rich and poor countries. So, the Cubas, the Costa Ricas, the Kerala states, it's the basis for all. And there's evidence in rich countries, if you look at OECD countries, the Starfield evidence is that the countries with the strongest primary health care systems, which are the basis of the health system, have the best health indicators. Even in the United States, if you look at states, the states that have the best primary health care services have the best indicators, right? So primary health care is actually successful for, for all. The second thing about commercialization and about the, the state devolving its responsibility. Now, we might live in an era where we don't say the state can provide and do everything, but we shouldn't allow the state to abrogate its responsibility to steward, to regulate, to ensure the right to health, right? How, who provides those services is another thing. The civil society can be an important source of innovation and and can provide a lot, but it's still the state's responsibility to ensure that everyone has the right to health. And I think the, the key point there is it's, it's a combination of both. It can't just be bureaucrats in suits talking about having fancy rhetoric about the return to primary health care. That's not going to get us anywhere. I'm well aware of that. But it can't also just be grassroots action. 
because grassroots action with a confrontational state or a confrontational global setting, it's very difficult to embed that. And I think the example of Nicaragua is a good one, right? It's hard to sustain that action. So it's 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 kind of both, and I mean it's 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 the bot it's the so-called the terms are poor, but in English the bottom up and the top down working together, and I think when you've seen social change is when you see the coordination of both, one motivating the other. Ja, vielen Dank, Kumanan. Um, das war jetzt tatsächlich lang, <laughs> aber auch gut. Um, und ich hoffe, wir haben hinterher auch noch mal Zeit. Ähm, aus dem Publikum Fragen zu kriegen. Jetzt, ich bin mir sicher, Safrola könnte dazu direkt anschließen und auch nochmal ähm, auf der großen Ebene zu Primary Healthcare was sagen, was er aber jetzt tun wird, was sein ähm, ist Safrola Chaudhary, der Direktor von Gonoshastaya Kendra, einer großen Bangladeschi- Herr Gesundheitsorganisation, NGO, langjähriger Mitarbeiter äh, in vielen ähm, gesundheitspolitischen Initiativen international und im eigenen Land. So viel ganz kurz nochmal zu seiner Person, für die, die neu dazugekommen sind. Wir haben im letzten Panel auch schon ausführlich über seine biografischen Erfahrungen gesprochen hat. Und jetzt wird er aber erzählen, die Herausforderung an das Primary Healthcare Konzept ähm, in einer alt werdenden Gesellschaft, in einer Gesellschaft, in der eben zunehmend Menschen lange leben, eben auch dank der Erfolge von Primary Healthcare in den ländlichen Gebieten, in den armen Ländern. Die Frage, welche, ähm, vor welchen Herausforderungen stehen sie in der aktuellen Situation? I think the future challenges of the healthcare, Professor Oliver is provocating about the primary care. I, I'm sure he did not believe that PHC is not the answer. Primary healthcare become very controversial. The main reason, when it was conceived in 1978, WHO did not believe it because WHO is a basically organization of the medical officers, though it is called health officer, health organizations. There where the problem started. WHO has become the refuse for the third world ex-health ministers, ex like a director general of health and other things. They are basically medical professionals. So they did not want to demystify the health care. As a result, they have failed to communicate that primary health care is not a second class health service. Primary health care is a first class health care, more appropriate health care, but primary health care, talking about the reorganization of the health system, is they are talking about the, to provide the health care at the right moment, at the right occasion, by the right people, the person who is much more capable Most of the time, medical profession is incapable of providing health care. Medical profession is only good to cut your gallbladder out through a machine or without a machine, take your part of the stomach thrown away to, re to put a new kidney or a new heart and other things. More technical, engineering job. That is the medical doctors are more capable, surgeons like me. But we are very in incapable of communication with the people. So who are the people who can communicate? The problem the Professor Oliver has raised when somebody has the COPD, it is a, you cannot breathe properly. You don't want a doctor to talk about congestive, obstructive pulmonary disease. That is what is not people want to hear. He said, what is my problem? You cannot, you cannot breathe. You have become a short breather. You must use the language the lady understand. The language that oh, man, man of 40 become an old man of 60. Because he's a poor, not having the food and other things. Who can communicate better? So it's not the medicine is going to improve the CAPD. It's the communication and with the cheaper medicine or the right medicine. The same medicine given by doctor will not improve, but the same medicine prescribed by a health worker would improve the condition. At that time, if you tell, look, 
you can smoke as much as you want, go on, let your wife be widow, and your children be again remain street beggar. You will see that how fast man is giving up smoking. So don't think that it is impossible task. It's a possible task with the good communicators. It is a bit management system. It's a bit of referral. A doctor, you don't want to put injections again and again, and you are incapable. They will hit somewhere else. But a paramedic, a health worker, much more careful. They will talk to you. By the time well, she has taken the blood out, doctor has no time. They don't have the mind. They do not have the really impression. So that is the thing we have to understand that. Primary health care is making the modern technology be available for the benefit of the masses. Somebody in a rural area having a baby. Why not allow the health worker to have a fetal monitor? What is fetal monitor? Is it a digital thing? If you put it, the, it, it pick up the sound of the heart of the baby. So why do, do you need a doctor? Do you need obstetrician for this? Young lady is needed for that. Young health worker is needed for them. He said, look, do you want to talk to your child? Said, How can I talk? He said, yes, he will talk. Put the machine and he said, he's, he's talking, but her, or his or her language is a bit different. But why don't you sing? The baby will hear these sorts of communication. I think technology has to be available for the benefit of the masses. Then you will find that primary health care is the best health care, is the right health care at the right moment. I say it will be proven sooner. It's a world soon in the next 30 years' time. Germany, Bangladesh, all of us will have one common problem. Number of elderly personals are going up, up and up. It's not only in the Europe. It's open in Bangladesh. In the rural area, you will find every, even at the poor home, somebody is over 60, 65. Who's going to look after them? Who's going to look after the old people in Germany? Your, your, your nurse is also becoming bureaucrat now. You are trying to follow blindly the American nurses. They want to have a PhD in nursing. I'm not against PhD in nursing. Few of them become researcher and other things. But Matron to have a PhD, I'm against it. They will forget the service, caring attitude. That's why you need the primary health care, caring. Somebody, a warm hand, which has got the, I don't have the warm hand. It's getting cold a little nowadays. But many of you have got the warm hand. There's an old man who wants a smile, who will call, hey, Grandpa, how are you? With a big smile, with the whole teeth will be, you can be see the whole teeth, 22, or the other, then you can see all the teeth. And the warm hand, that's what the elderly couple need. It's not the, Arthritis cannot be only treated with a, all, all sorts of analysis, a painkiller. Somebody talk, persuade the old you know, man or woman. He said, granddad, did you swim? Oh, I forgot the swimming. How can you forget swimming? Let's go to the swimming. I'm going to wash your clothes. You go and jump into the water. In a sunshine country like us, winter is not the problem. So like a of community physiotherapy you need. Somebody is at home and sick. You do not need to really pop up pills. Primary health care is not popping up pill. Primary health care, doctors who are incapable of doing anything, who are incapable of communicating, so they take refuse in a prescription. Hand it over. Get our next patient, please. So that's why really we have to understand that elderly care, with a really these sorts of things, the community physiotherapy, what is in community physiotherapy? Non-drug therapy. A bit of massage, twisting, muscles, and other things, which are physiotherapists are better capable. But where is the physiotherapist? In Berlin and Frankfurt. No, we need it in the village. But now, as with the capitalism has penetrated so much, cost of healthcare has going up and up. You want a cheaper healthcare. So allow the primary health worker train for six weeks to three months basic community physiotherapy. Which way to, if you have got a pain this way, have a right turn. If you have got a real, this sort of twisting of the tendon, go to the right turn and have a real warm hand at the back. It will be much more, it will be better health care. So that sort of thing we have to think. Second, the, the challenge that world is going to have the rising health care. So long you will be dependent on the medical profession and on the technology itself. Now really, we are one CT for every damn thing. You have got a stroke, if it is going to improve your diagnosis and the treatment, not only the diagnosis, 
you might know the best diagnosis. If there is a no treatment, why do you want to really waste your all money on that? I'm not against diagnosis or really investigations, but many of the investigations, like non-communication disease would, would ease on the increase. Diabetes, how to find out a diabetes? It's such a simple thing. Take a blood and put a test. Random blood sugar will tell you really, a paramedic can tell you the figure, again a figure, between five to 10 is more than 10. Danger, 13, better ye. And they're like, you have got a cholesterol, fine. So like uh, these sorts of things, we have to delegate. If we want to give a first class healthcare, we have to, re we have to respond on primary healthcare. We have to give the younger people, train them, and give them the opportunity. And like uh, the traditional birth attendant, which is every nation has got. You don't have nowadays, but we have got. We are talking about the cost of the healthcare. This is like a social commitment. A traditional birth attendant deliver a baby because of a social uh, commitment. She thinks it's a moral duty, it's an ethical duty, not for money. I have not heard anywhere in the world where traditional birth attendant exists, they have bargained for the money. But you go to a private clinic, immediately say, look, can she pay? Have they got the money? All the money at a time or later on and other things. But traditional birth attendant never. They are much more human beings. Doctors, we have become a machine. We have become money-making machines. So to, to balance it, I'm not saying that you don't need doctor. You definitely need doctor. You need a better humane doctor who has got a heart, a real heart, not the mechanical heart. So that's what things really important. This healthcare, you know that already. Americans in the prison, highest number of prisoners, what is their cause of going to prison? They have cheated the health system. They didn't have the proper insurance. They have used somebody else's insurance. And later on, they are caught. They were sent to the jail. I'm, I'm quoting from New England of Journal, not from a third world journal. So remember that these are the really like that. You don't have that sort of because still you have got some of the social health system. So please don't follow the American. Third is the costly health care. We have to all take, we have to talk about it. Unnecessarily costly medicines. We have to think of it. Is there a cheaper medicine? Is it educately is it go, is going to cover or not? OK. Uh, there is an alternative. What is It's one tablet a day, but it will cost five times more. But it is three tablets a day, cost only one tenth. Which one are you going to opt for? So like that. So you got to eat only one day, like one meal a day, only one khichuri, all mixed up? No. You want to have the brighter side of it. So these sorts of things we also talk in future. Lastly, one point that I want to make is the climate change. It is going to affect you, it is going to affect me. It's already affecting us. So here, we, all of you, those who are here, you have to be vocal. In every spare, wherever you are, it is for the mankind. It's for the, you are already feeling. In Germany, you like winter has become shorter or anything longer or what is this. In Bangladesh, we didn't have much severe. Nowadays, in some part of Bangladesh, you are getting a severe Winter. We are poor countries. We cannot have enough oil. It's already $100 a barrel. So what is that? What we can do? On your side, I want you to do, the, you put more research on the, on the solar energy so that our poor people, the Germany has got the technology for the cheaper sources and other things. So the, here, for the betterment of that, we all have to work together. Thank you. Ja, vielen Dank, äh, Dr. Zafrulla, für dieses engagierte Plädoyer, auch für eine gänzlich andere äh, Medizin, könnte man meinen. Ähm, es ist ja das Stichwort der Kommunikation und die Bedeutung des Sozialen aufgetaucht und da ist mir nochmal der Beitrag von Mattes Bromberger in den Sinn gekommen, der ganz am Anfang äh, in einem ganz kleinen Wort sagte, dass äh, eine erste Balint-Gruppe äh, etabliert worden ist, damals in den 60er Jahren durch Alexander Mitscherlich. Und Balint war ja derjenige, Psychoanalytiker, ein Arzt und Psychoanalytiker, der sagte, dass die eigentlich wichtigste Droge, hat er damals gesagt, also das wichtigste Arzneimittel der Arzt selbst ist, also der Wert, auf die, der auf die Arzt-Patient-Beziehung gelegt hat und genau das angesprochen hat, was jetzt äh, Safula gesagt hat, über die Bedeutung der Kommunikation 
und des Sozialen im medizinischen Behandeln. Und da ist, glaube ich, das Pädagogie richtig zu sagen, dass Primary Health Care und unter keinen Umständen als eine Second-Class-Medizin verstanden werden darf, wo man äh, bestimmte technische Inputs mal ganz rasch, schnell, am besten von oben nach unten durchgedrückt an Menschen gibt, um sie damit sozusagen zufriedenzustellen. Aber wenn ich das jetzt zusammenfasse, dann haben wir zwei große Tendenzen. Wir haben einmal etwas, äh, was äh, dankenswerterweise Oliver Rassum sehr richtig äh, beschrieben hat und auch äh, als äh, Advocatus Diabolo, glaube ich, auf den Punkt, auf den provozierenden Punkt gebracht hat, dass äh, es so etwas wie eine Zunahme der globalen Gesundheitskatastrophe gibt, die sich dann ausdrückt eben in dem Planet der, äh, der Slums, so könnte man sagen. Da gibt es auch ein Buch, was äh, gleichnamig lautet. Äh, und ähm, wo auch deutlich wird, dass eben nicht nur die Armuteinflüsse, auch das, was Dr. Zafrula gerade gesagt hat, die Umwelteinflüsse letztendlich auch schon zum Tragen kommen. Wir haben ja den Hang gesehen, wo also Menschen dann eben äh, verletzbar sind für Umwelteinflüsse und das trifft Bangladesch natürlich genauso zu. Also hier tatsächlich eine Zunahme von, äh, von Gesundheitskatastrophe zu erwarten sein wird und schon stattfindet und auf der anderen Seite die Rückbesinnung auf äh, die, das Wesen von Primary Health Care, also wo man sagen kann, hier gibt es zwei gegenläufige Tendenzen in der Welt und äh, wo es durchaus natürlich dann zu überlegen ist, wie kann man der einen vielleicht mehr Gewicht geben, wie kann man es schaffen, dass das politische Handeln und die politische Verantwortung dann stärker äh, zum Tragen kommt, um äh, möglicherweise diesen, dieser drohenden oder dieser sich weiter aufbauenden Gesundheitskatastrophe etwas entgegenzusetzen. Das wäre so der Rahmen und jetzt äh, sind Sie gefragt, äh, mit Ihren Fragen, mit Ihren Bemerkungen hier auf äh, uns äh, einzuwirken und äh, den Panelisten noch Fragen zu stellen. Ich glaube, da ist eine Menge Diskussionsstoff drin. Ich möchte eine kleine Unzufriedenheit erst mal loswerden, nämlich die besteht darin, dass ich finde, dass jeder der Vortragenden hier eine sehr ausgeprägte Botschaft hat, aber dass sozusagen die Diskussion untereinander und das Aufeinandereingehen aus meiner Sicht etwas zu wünschen übrig lässt. Das ist mir besonders klar geworden an dem Beitrag unseres Dia äh, Advocatus Diaboli, äh, denn äh, im Grunde genommen haben wir ihn jetzt umarmt. Er kann eigentlich sagen, ja irgendwie habe ich vielleicht Erfolg gehabt, aber wenn er Erfolg gehabt hat, dann heißt das doch, dass also ganz massive Bedenken an dem PHC-Konzept äh, existieren und ich finde, man kann das nicht einfach so äh, jetzt abtun und deswegen habe ich mich gefragt, warum liegt das? Es könnte daran liegen, dass im Grunde genommen Ihnen ja zugestimmt wird und dass man vielleicht einen Weg finden könnte, der darauf hinausläuft, dass ja diese PHC-Prinzipien sehr, sehr allgemeiner Art sind und dass sie für urbane Lebensbedingungen und ländliche Lebensbedingungen unterschiedlich dann realisiert werden müssten und auch vielleicht könnten. Aber ob das der Fall ist, das ist bisher für mich nicht klar geworden, weil hier PHC immer äh, pauschal äh, äh, angewendet wird. Und deswegen hätte ich eigentlich äh, die Z Frage an unsere beiden äh, Kollegen hier auf der linken Seite. Einmal die Frage ähm, auch bei dem, äh, der Darstellung der Situation in Bangladesch heute. Ich habe schon früher darüber gehört, da denke ich schon, ist... Äh, sind, ist berücksichtigt worden, welche Unterschiede es äh, bei notleidenden Menschen in, in Städten in Bangladesch gibt und welchen auf dem Lande. Aber äh, ob mein Eindruck richtig ist, dass man dort eine entsprechende Interpretation bereits geschafft hat. Und zweitens äh, wäre meine Frage, äh, das ist mir echt unklar, welche Rolle kann denn die Gesundheits Organisation nun wirklich spielen, abgesehen davon, dass sie also irgendwie internationale Deklarationen verabschiedet, die wir alle gut finden, aber wo dann irgendwie wieder jedem Land oder jeder Gesellschaft ähm, überlassen bleibt, was sie eigentlich damit machen. Ich habe eine Frage an Herrn Reisanata, aber mein Englisch ist nicht so gut, ich würde das auf Deutsch äh, sage. Und zwar, ich wollte fragen und ich wollte wissen, dass äh, die Ziele von Alma Ata, war das von Anfang an nicht utopische Ziele gewesen oder sind das wirklich realistische Ziele, die einfach nur gescheitert sind? Das ist das eine und das Weitere. Äh, ja, was, äh, wenn man das so betrachten würde auf der äh, 
auf diesem Ziel äh, konkret das Gesundheit für alle bis 2002, was ja nicht erreicht wurde. Aber wenn man das noch sieht äh, in den Entwicklungsländern, die sind ganz weit entfernt von diesen Ziele. Und diese Ziele werden nicht in den nächsten 20 Jahren noch erreichen. Und was tun die, äh, ja, die Leute oder sozusagen die Organisationen wie die WHO, äh, was diese Leute, die in diesen Entwicklungsländern noch leben, dass die äh, mindestens diese, äh, diese Ziele noch ein bisschen äh, so näher kommen. Das sind meine Fragen. Um, my name is Peter Tillemann with the uh, Social Medicine Institute here at the University in Berlin. I have a question for Kumana. Uh, thank you very much for your um, passionate and comprehensive presentation of uh, the primary healthcare concept. Um, I'm curious if it's really that easy for a government to have a cheap and healthy uh, population as you illustrated and where you uh, uh, advocating that the evidence is present. What are governments waiting for? Ich hätte dann doch noch eine Frage an den Herrn Ratzun und zwar an seine letzten äh, Thesen, die er da äh, kurz äh, vorgetragen hat. Speziell die Behauptung, dass das PHC-Konzept sich vor allem an die Mittelschichten richtet und gerade die Armen nicht erreichen würde, zumindest in den Städten, wenn ich das richtig verstanden habe. Das erinnert mich sehr an die, an die deutsche ähm, äh, Diskussion, wo ja auch viele progressive Positionen etwa so auf dem grünen Level eigentlich immer von den Befindlichkeiten äh, der Mittelschichten oder auch progressiver Mittelschichten ausgehen und äh, zu wenig berücksichtigt wird, dass es eben ganz andere Schichten gibt, die so gar nicht erreicht werden können. Und ich würde gerne äh, sehen, wenn diese Teilthese vielleicht auch noch mal erläutert werden könnte. Right. I would have thought you'd heard enough of my voice by now, but anyway. Um, I think, firstly, um, in terms of whether we had enough discussion, I, I hope that I'll get a chance to have a beer with Oliver and uh, discuss the challenges. I think the challenges that Oliver posed are very, very real ones. And that, that often people have been told, oh, you're getting primary health care. I mean... One of the interesting things when I went to the Buenos Aires conference is that 60 countries got up and told us how they were implementing primary health care, which kind of poses the question, oh, well, why are we having these conferences? <laughs> If everyone's doing it, uh, what's the problem? Now, so there does often seem to be a problem between what people term primary health care and the implementation, and there are lots of reasons for that, which moves to the second question, which was, Was Almorata utopian? And uh, what is WHO doing uh, to, to get beyond that? Um, was Almorata utopian? I mean, it depends whether you think ut ut utopia means a good state or an unachievable state. And I think for some people it was utopian, but it was something that we should strive towards and which is achievable. And that was one school, and there are a lot of people who tried that. And there were some people who just said, no, that's impossible. So we should try something more pragmatic. And we have seen a lot of evidence of that. I don't think a system which says you should treat everyone equally and give them the same access, that you should attempt to actually address their needs in their context, that says you should use things wisely and, eff and effectively and use appropriate technology, and that you might actually want to ask the people that you're serving, what they think, and how they want to be involved, and follow their lead on how services should be organized. That doesn't sound utopian to me. That just sounds common sense. Um, in terms of what WHO is doing, and this, this leads to the final question, which is, if it's so easy, why don't governments do it? I think that's a valid question. I think we should ask that to, to, to governments. But I think also the key point, and it's been discussed many times today, is that you can't achieve this just by healthcare systems. And this is kind of the problem, is that Alma Atta assumed that you could reorganize society according to the aim of health. But there are many other demands, and, and, and what happened after 78 was many contrary values. We, have li we live in a world, or have lived in a world, where economic growth has been the alpha, has been the main aim. That if you get, as discussed earlier today, if we get economic growth, everything else will be fine. 
But we have such clear evidence now that that's not true. Not only the, the correlation between health and economic growth only holds up to 5,000 US dollars per capita. If you do that, beyond that, if you plot all the countries, you don't see any relation. We see the inequities, which show that yes, you get economic growth, but you look at China, you look at India, that doesn't mean that everyone gets healthier, and that doesn't mean that it's fairly distributed. So we're getting back to equity. Now, in terms of what WHO is doing, whether it's a, and it certainly does have a lot of doctors like myself, um, but it is a health organization, and its mandate has often been, I mean, what does the world like WHO doing in some ways? I mean, it's been, it w its greatest success was eradicating smallpox. That's what's most celebrated. Y it's been very prominent recently in avian influenza, right? In terms of WHO offering advice on trade matters, on the flow of financing, on debt, on many of these issues that actually affect um, health, WHO has, has quite a limited mandate. And it's the same in governments. You're not going to achieve the vision of primary health care if you're just looking at the health care sector. So the challenge is to make the argument that not only is it good for health, but it's good for the whole of society, that it's in the finance sector's interest, that it's in rich countries' interests to actually act towards having health in poor countries. And there are arguments for that, and I think that's what we're starting to see. We're starting to see arguments for equity. Part of the Commission's work is around that. There's a lot of rhetoric about the interdependent world. We need to move forward on those arguments to actually persuade not just WHO, but all of the global players, and not just um, corporations, the whole of society, that health for all is a goal that they should be interested in. Because if we don't, I don't think we can achieve it. Well, about Bangladesh, urban and the rural population, only 15% people live in the urban areas, but it's fastly growing. Uh, but then the, again, the, uh, the second question, the goals of Almata, is it realistic or utopian? It is, it is very much realistic. But even if it is realistic, who is going to allow you to do it? Take, I give you an example. In an area you live, where there is a no anesthetist, the doctor who put you to sleep. It is a special anesthesia, is the real things. And you cannot have the operation, you have to go 500 kilometers to have that. What is anesthesia? What is general anesthesia? What the doctor does? They put a tube into your gullet here. So you can see it, God. To put a tube, though it is in the front, it might need like a 10 years of education medical profession, on the other side you can took, well it is there, put it there. How do you know it has been entered into the, into the windpipe? There are two pipes, one is the windpipe, one is the foot pipe. Foot pipe is behind. Those who believe in God, God did not believe the doctor so much. So that's why he put the, really, the windpipe in the front, gullet, foot pipe at the back. So if you put it, nine out of 10 times it will go into the windpipe at the right places. One time it may not, how do you know? If you put the top into water, if the bubble comes, you are in the right place. If bubble doesn't come, you are in the wrong place. <laughs> so it is as simple as that. In fact, it's simpler than talking. Or you can put it here and put an injection, ketamine. You can be go to sleep for one and a half hours. But now Germany, how many people are there? God, it might have some risk and that risk. In the best hospital, there are deaths. You don't complain about that. Some of them taken to the court cases and other things for negligence. So here is sometimes the best reasonable thing is not reasonable because some other interest group is working against the reasonable things. Why the third world government doesn't implement it? Why not the Germany implements it? It is the class interest of the stakeholders, class interest of the corporate bodies with the link in America who pays maximum who pays the bribe? It is the corporate body. Who gave money to, the, uh, uh, to Mr. Bush, Pfizer and other companies? So that's why WTO has become healthcare patency of the drug. Instead of going to WIPO, it has gone to WTO. Similarly, what happens in case of third world country, my government and other things? There is a preponderance, large number of 
consultants. Your government give, me, give us money, so there is a small tech, there should be a consultant. Nothing wrong with uh, being, having a European consultant. But many of them are not, especially young Americans, they are not familiar with the local situations. So they prescribe something which is not appropriate. If in Nicaragua, at that time, if they would be very friendly relationship with America, Batista somewhere other, Nicaragua will never have the primary health care. Uh, still begging money and other things. And plus, also really, you know, like a grant, then it comes with a grant or a loan. So that's why really sometimes good thing, easy thing cannot be implemented easily. Impediments are there, sometimes which are not visible. That's why I'm urging people here, you have to raise your voice first. Simple things you implement, that will give my government courage. I'll take one minute more. Uh, you see, when in 1982, Bangladesh has a national drug policy. What, do you know what we said? Nothing. Uh, whatever WHO's book is there, essential selection of essentials, we are going to implement it. Uh, right next morning, four ambassadors, American, lady, uh, British, German, also there, because you had the hoaxed, and the Dutch. If four ambassador goes to see a president of a third world country, poor president started shitting. He started trembling. God, what, without appointment. He said, look, Mr. President, it is not acceptable for us. He said, but policy is for Bangladesh. He said, no, it is not acceptable for us. Poor chap could not even understand. A Bangladeshi policy, why should not be acceptable? Then it's my policy. Then next day, as he was not agreeing, within seven days' time, he has an appointment with the American president. You know, the third world governments. To have a handshake with, a, with an American president, they will do anything. Probably they will exchange their wife as well. For the, that sort of realization, Americans, they can do anything and everything. So it is not easy. So please do not say that our government are stupid. They, are, they, are, they have to be covered for their own survival, which is unfortunate. I don't agree with that. They should. In case of my government, it has been backed by the National Academy of Sciences in US. US, they told the government, your policy is very good. So poor have had some courage. And we had the benefit in the long run. Thank you. Ja, hier die Gegenposition zu geben ist keine ganz einfache und äh, sicherlich keine dankbare Aufgabe. Ähm, ich will versuchen, auf Ihren Einwand einzugehen, ähm, inwieweit ich Primary Healthcare vielleicht habe zu schlecht wegkommen lassen in äh, meinem provokativ gemeinten Vortrag. Ich glaube, sehr viele Leute sind sich einig, äh, da zähle ich mich dazu, dass die Prinzipien von Primary Healthcare relevant sind, dass wir sie unbedingt benötigen. Das ist das, was Kumanan ja auch gesagt hat. Ähm, wo ich nicht ganz der Meinung von Kumanan bin, ist äh, an der Frage, woran entzündet sich Kritik. Kumanan hat gesagt, äh, äh, Criticism is leveled at, at a caricature of primary health care. Richtig. Das, was kritisiert wird, ist sicherlich nicht das Idealbild von primary health care in die Realität umgesetzt. Aber die Idealbilder von Primary Healthcare in der Realität sind wirklich selten. Und das, was man häufig dann findet, das sind, ja, nennen Sie es Karikaturen, aber das sind jedenfalls Versuche, Primary Healthcare umzusetzen, die nicht in dem Maße gelungen sind, wie wir es bräuchten und wie wir es gerne hätten. Und daran würde ich meine Kritik auch weiterhin aufrechterhalten. Der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, da könnte es sein, dass es ein Missverständnis gegeben hat, die Darstellung war nicht äh, gemeint auf, dem, auf der letzten Folie ähm, als Thesen, wie es äh, ist oder zu sein hat, sondern als, Thesen, als, als äh, Bericht davon, wie wir es erlebt haben, als wir versucht haben, äh, Konzepte äh, wie Partizipation, Empowerment tatsächlich umzusetzen. Diese Erfahrung haben, glaube ich, viele Leute gemacht, ähm, die im Bereich Selbsthilfe arbeiten hier in Deutschland, aber in ganz ähnlicher Form haben wir sie halt auch mit ärmeren Bevölkerungen in der Türkei gemacht. Wir erreichen mit diesen Ideen bevorzugt diejenigen, die es am wenigsten brauchen. Und das ist eigentlich paradox und es ist jammer schade drum. Und diese gute Idee, die versuchen wir umzusetzen und dann kommt hinterher die Kritik, ja, aber was kritisiert wird, ist doch eigentlich nur eine Karikatur dessen. Da fügt sich das vielleicht wieder ein bisschen zusammen und äh, da sind wir einfach an einem Punkt, wo wir uns immer wieder aufs Neue fragen müssen, 
gelingt es uns, unsere Ideen umzusetzen und, nicht, und wenn nicht, was müssen wir dann anders machen? Ja, ich wollte bei der Gelegenheit auf ein Buch hinweisen, was hier liegt. Und das heißt Gesundheit, Gerechtigkeit, Globalisierung oder andersrum, Globalisierung, Gesundheit, Gerechtigkeit. Und da ist diese dritte Dimension, die wir jetzt gerade noch angesprochen haben und die auch bei Dr. Zafrula so deutlich zum Ausdruck gekommen ist, nämlich die Frage, das, was wirtschaftliche Realität in der Welt ist, angesprochen, die Frage der Globalisierung. Wenn man die nicht zur Kenntnis nimmt, wenn das nicht gesehen wird, dann bewegt man sich in einer Debatte, wo man etwas kritisiert, was gut gedacht ist, was immer nur als Karikatur ähm, realisiert werden kann und hat dann das Problem, dass man sich eigentlich permanent selbst missversteht an der Stelle. Also hier ist, äh, glaube ich, ganz wichtig zu sehen und deswegen wollten wir niemanden umarmen hier, sondern letztendlich in diese Richtung hin ein bisschen weiter nachdenken. Das Buch ähm, führt diese dritte Dimension ein. Es ist ein äh, Lehrbuch, was äh, Oliver Assou mitgeschrieben hat, ähm, da kommt diese, äh, sehr, diese dritte Dimension, die Safula angesprochen hat, sehr gut zum Ausdruck. Äh, wenn ich nur einen Rückgriff noch mache auf das Vormittagsplenum, da gab es einen hervorragenden Bericht über das, was in Nicaragua geschehen ist. Und dann tauchte irgendwo der Krieg auf. Und der Krieg ist ja gegen Nicaragua nicht geführt worden, weil da irgendwelche Sandinisten eine Waffe in der Hand hatten, sondern, und das hat... Ähm, äh, ist in einem, in einem schönen Text deutlich zum Ausdruck, zum Ausdruck gebracht worden, weil Nicaragua so etwas wie eine Gefahr des guten Beispiels dargestellt hat. Ja, und wenn also in einem Land so etwas möglich wie, sie, wie in Nicaragua im Rahmen eines großen politischen Prozesses, dann strahlt es natürlich aus auf andere Länder. Und dieses, dieses Beispiel, dieses gute Beispiel, das war das, was andere Leute, die an Machtverhältnissen interessiert haben, gestört hat und weswegen sie auch diesen Krieg gegen Nicaragua geführt haben. Ähm, die dritte Ebene. So, jetzt, äh, wollte der ja, ähm, jetzt ist es fünf Minuten vor Schluss und es ziehen auch schon erste Leute ihre Jacken an. Deswegen verzichten wir für jetzt auf die nächste Publikumsfragerunde. Aber ich möchte das nicht ähm, sozusagen aber das sozusagen nutzen, diesen Zeitmangel, nochmal darauf hinzuweisen, dass wir morgen früh ähm, ganz viel Zeit haben, dass wir sozusagen ein neues Format ausprobieren und sagen Sie es bitte nicht den Veranstaltern von Gesundheit Berlin, weil es nicht abgesprochen ist, wir werden es trotzdem machen. Wir möchten gerne morgen Vormittag ähm, sozusagen Gelegenheit geben, mit unseren Referenten direkt zu diskutieren in vier Arbeitsgruppen hier im Raum. Wir müssen gucken, dass wir das organisiert bekommen. Sozusagen alle Fragen, die Sie noch haben, die ihr noch habt, ähm, konkret. Wir wollen gemeinsam an den Fragen weiter diskutieren. Ähm, Primary Healthcare, was ist die Perspektive von solcher Arbeit? Ich denke, wir haben heute den Tag über äh, aus der Geschichte heraus, aus den Erfahrungen ähm, heraus, wie ist es sozusagen dazu gekommen, was war die, sind die historischen Begründungen auch für ein solches Konzept, was waren die Momente, in denen sich dieses 